Presidenti Trump kërcënon për masa të reja në luftën kundër imigracionit paliqëshëm, në shënjes të rejanë qytetet stre. Udhejsi Korej Severiut, Kim Jong-un, parlejmëron shtetet e bashkuara se mund ketë pasojat rezikshme, nëse Washingtonin nuk ngryshon që ndrim në politikat në dajtë penjani. Sekretari Amerikani Shtetit Mike Pompeo i bëndhirja Amerikës u jugut të mos pranoj ofertat për investime dhe ndima nga vende rivale të shteteve të bashkuara. Mirë mërëma dhe mirë se vini në programin e zërit Amerikës Gitari, unë jam Ardita Dunelari. Në këte emision do t'ju sielim atmosferën në Tiran ku opozita përgatitet për protestën që ka planifikuar për sot. Nga zhvillimet e tjera në Shqipëri do të përcielim sot edhe shqetsimet e personave me aftësi të kufizuara, lidur me reformën në kuadrin ligjor në bimë bështetjen sociale. Personat me aftësi të kufizuara thonë se reforma e parashikuar nuk respekton standardet evropiane për mbrojtje në këti grupimi. Në këtë ditar do të kemi edhe komentet e politikanit shqiptaro-amerikan Zotit Mark Gjonaj, lidur me sfidat aktuale në Shqipëri dhe Kosovë, si dhe këshilat që a i ka për klasën politike në këto vende. Qëndroni me ne deri në përfundim të ditarit, pasi do të kemi një reportaj për miqë të librit, i cili të regon se me gjithë teknologjin digitale, librit tradicional, mbetet një shoqërues i dashur i një rilt. Filojmë me zhvillimet e ditës, presidenti Amerikan Donald Trump thot se është duke shqyrtuar mundësin e dërgjimit të emigrantve të palishëm në qytetet e mbi quajtura qytetet strejt, të cilat kundërshtojnë politikat e ti të ashtë për anda emigracionit. Demokratët kanë reaguar me kritika dhe me zotime se do të vazhdojnë praktikat në komunitetet strejt. Presidenti Trump e bërë një oftimin vetën pak pasi i zyrtarë të shpisë bardhët të Departamentit Sigurisë Komtare insistuën se kjo ide ishte hedhë poshtë. Po shqyrtojmë seriosisht mundësin. Kalifornia dhe guvernatori saj të shqyrojnë që të lejojnë të vinë shumë një rezerfugjat, po kështu edhe shumë qytet e stre. Pra ndaj do t'i dërgojmë doshta në këto qytete ku t'kujdesen për ta. Si pas ligjit në fuqinë, mund e mi t'imbajmë për vetëm 20 dit. Në San Francisco, senatori demokrat Scott Wiener tha se qyteti do t'i mirë presë emigrantët dhe shtoj se presidenti kesh kuptonë thelbi në emigracionit. I mirë presim emigrantët në San Francisco, si që dini presidenti pati momente atësarimin dhe tha se do t'i dërgoj emigrantët pa dokumente në qytetet stre por kjo është mos kuptimi themelori presidentit për emigracionin. Emigrantët ndërtuan shtetet e bashkuarat Amerikës. Emigrantët e bën vendin tonë madhështor, nuk në duhet Donald Trump i për të bërë vendin tonë sërish madhështor. Propozimi u kritikua edhe nga kryetarja dhomës e përfajsuesve në Nancy Pelosi. është një tjetër koncepti padenjë për presidencën e shtetet e bashkuara dhe mos respektimi sfidave me të cilat për balet vendi dhe populli për të mishëruar atë që farë ne përfajsojmë, ne jemi një vend e migrantësh. Qytetet strej janë një si administrative të qeverisura shpesh nga demokratët të cilat kanë refuzuar të i dorzojnë e migrantët e palishëm të ka autoritetet federale që mund të i deportojnë nga vendi. Krye bashkjakët e disa për i këtyre qyteteve stre, deklaruan dje se do t'i pranojnë e migrantët pa dokumenta. Në zhvillimet të tjera, u të hejtë si Koran në verjor, Kim Jong-un thot se do t'u japë shteteve të bashkuara, a fat dherë në fund të këti viti, që të ndërmarnin veprimet gudzimshme si të shpreta i, lidur me negociatet e ngecura bërthamore. Por, a i parlajmëron se do t'ket pasoja të frikshme dhe shumë të rezikshme, nëse Washingtoni nuk ndryshon që ndrim. Në një fjalim që a imbajti para parlamentit të vendit, zoti Kim Jong-un tha se është i hapur për një takim tjetër me presidentin Donald Trump, por vetëm nëse shtetet e bashkuara ndryshon që ndrimin e tyre, si që njofton media shtetrore e Korejës Veriut. U thej si Korejës Veriut tha se a i vazhdon të kejtë mardhënje të shkëllqyra me presidentin Amerikan, por a i shtoj se takimi i hanojt ngriti dyshime mbi vlerën e bisedimeve me Washingtonin dhe seriozitetin e administratës Amerikane për të arritur sukses në këto negociata. Këto ja, presidenti Trump tha se po shqyrton mundësin e një takimi tjetër me uthejtësin e Korejës Veriut, por a i këmguli se nuk do të letsojnë sankcionet ndaj këti vendi komunist, deri kur regjimi penjanit heqdor nga arsenal i bërthamorë. Bisedimet mes dy vendeve kanë ngecur që pas takimit të nivellit të lartë mes dy uthejsve në Hanoi, i cili përfundoj pa marveshje. 
Sekretari Amerikani Shtetit Mike Pompeo po vëndthirje vendeve të Amerikës jugut të mos i pranojnë ofertat për investimet e ndima nga vende konkurentet të Amerikës, si Kina dhe Rusia. Zoti Pompeo tha se shtetet e bashkuar ambeten një mik dhe partner ekonomik më i mirë për Amerikën e jugut. Në komentet që a imbajti djenë në Santiago të Pkilit, shefi i diplomacisë amerikane parlajmëroj se Kina dhe Rusia, të cilat kanë bërë investimet fuqishme në Amerikën e jugut, sielin korupcion dhe dopsim ekonomik. A i soli si shembul projektin e dështuar për ndërtimin e një dige në Ekuador të financuar nga Kina. Diga pritej të zgjith të problemet energjitike të Ekuadorit dhe të anësir të këtë vend nga varfria, por diri tani, diga funksionon me gjusmën e kapacitetit. Po ashtu thuaj se të gjithë zyrtarët e lartë të përfshirë në këtë projekt janë në burg ose janë ndëshkuar për korupcion, u shpre Zoti Pompeo në komentet e ti. Sekretari Amerikani Shtetit akuzoj Rusin se nëzit trazira në Venezuel, duke mbështetur regjimin e presidentit Nikolas Maduro dhe duke dërguar u shtarë për të kryuar një qëndër sërvitore. Shtetet e bashkuar atha i nëzisin trektin e lirë dhe ndimojnë bashkëpunimin rajonal, si dhe kanë mbështetur u dhejtsin e opozitës venezueliane, që përpichet për të këthyër normalitetin në këtë vend. Kryeministri i Maltës njoftoj sot se 4 vende të bashkimit evropian kanë shprejur vullnetin të marin 64 refugjatët që u shpëtuan nga një anje gjermane pranë brigjeve të Libis 10 dit më parë. Kryeministri Josef Muskat postoj në Twitter një koment ku shkruan të 64 refugjatët në anje në gjermane do të zbriten nga anje dhe do të shpëndahen në Gjermani, Frans, Portugali dhe Luxemburg, falë koordinimit efektiv mes Komisionit Evropian dhe Maltës. Asë një prej tyre nuk do të qëndroj në Maltë, pasi kjo barë nuk mund të përvalohet nga një pale vetë, me tha udhejsi i Maltës. Zyrtare Organizatës Humanitare Gjermane Syri i Detit ju përgjigjën thirje sa alarmit për mes linjës telefonike që përdorin refugjatët nëse ndodhe në rezik në ujrat e mesdeut. Organizata tha se refugjatët e shpëtuar po uthonin me një varkë të vogël të mbi ngarkuar, ndër grupin e shpëtuar kishtë dhe 10 gra, 5 fmi dhe një foshnje të sapo lindur. Në Tiran Qindra, forcat policis janë angazhuar rreth e përqar godinës të qeveris për para së cilës janë mbledhur mbështetës të opozitës, e cila ka thirë rrësot një tjetër protest. E gjithë zona është rrethuar me një gardë metalik, ndërsa hyrja e selisë të kryeministris është përforcuar me masa mbrojtse. Në vend të gjamave në portën e madhe janë vënd fleta metalike. Forcat e shumëta të policis ishin rreshtuar që para njësjes protestës në të dyja anët e godinës, ndërsa pra pasaj janë vendosur mjetë ujhethse të gathshme për të ndërhyrë për shpërndarje në protestuesve në rast të incidenteve me dhunë. Kjo është protesta e nëndë e opozitës që nga mua e shkurt dhe e treta për para selisë së qeverisë. Opozita është tërhequr nga parlamenti dhe deputetet e saj dërzuan në blok mandatet, një vendim ekstremi kritikuar hapur nga komunitetin dërkomtarë. Në fillim të kësa jave, gjatë vizitës të ti në Tiran, zëvëndës ndimë në sekretari Amerikani Shtetit, Matthew Palmer, u bëri thirje partive opozitare të nëri angazhohen në procesin politik, duke e theksuar se zgjedhjet lokale të muaj qërshor janë mundësia më e mirë për të bërë këtë sa më parë. Do të vazhdojmë të ndjekim zhvillimet në Tiran dhe do të jusëllim të rejate fundit për mes Facebookut dhe në faqen tonë elektronike zëriamerikës.com. Udhejsit e Kosovës dhe Shqipëris duhet të përqëndrojnë vëmëndjen të klobimi në Washington, sepse vitet e fundit Serbia ka bërë hapa të mëdha në këtë drejtim, thot Mark Gjonaj, antar i këshilit bashkja këtë New Yorkut. Në një intervjis për zërin Amerikës, a i tha se është përgjejsie të gjithë shqiptarve që t'i kujtojnë botës dhe aleatve të tyre krimet që ka bërë Serbia në Kosovë. Zoti Gjonaj është pies e një grupi të komunitetit shqiptaro amerikanë që këtë fundi afshkon Kosovë, për të nderuar kontributin e batalionit Atlantiku në luftën e vitit 1999, si dhe për të rritur ndërgjejsimin për të zhdukurit dhe viktimat e dhunës seksuale. Me Zotin Gjona, i bisedoj kolegu unë, Festin Gashi. Zotit Gjona, këtë fundi apë ju shkoni në Kosovë me një grup të komunitetit shqiptaro-amerikan për të kujtuar rolin e batalionit Atlantiku që luftoj në luftën e vitit 1999. Qëfar mesajit të të dërgoni në Kosovë? Së pari duhet kujtojnë se 20 vjetë më parë, Miku jën, shtetet e bashkuarat Amerikës me aleatet e tyre, kontribuan në dhënjën fund të krimeve të luftës në Kosovë, që ishte një krize vërtet humanitare. 
Mesajji që do të tërkojmë është dy fisht, nderimi aleave që ndimuan njerëzit tanë në momentet tona më të erta, dhe nderimi komunitetit shqiptarë Amerikan, batalioni tonë Atlantiku, veçanërisht ato grave pura që bënë sakrificën më të madhe, duke shkuar në vëndin am për të luftuar për liri dhe për njerëzit e Kosovës. Mr. Gjonaj, Zotit Gjonaj, 20 djetë pas mbarimit e luftës në Kosovë, 1696 njërës ende figurojnë të zhdukur. Si pas mendimi tuaj, qëfar duhet bërë ndryshe në përpjeket për gjetjen e tyre? Së pari duhet të sqarojmë atë që ka ndodhër. Pavarësia e Kosovës u pagua me gjak, me tjersh dhe lotë. Kemi familje që kanë humur të dashurit e tyre, të cilët shdo dit për balen me humbje në antarve të familjeve, të vrar nga dora e armiku tonë në këtë rrasë Serbia. Duhet ja kujtojmë vede se askush nuk është përgjigjur për krimet e luftës dhe masakra dhe i mësot. Kemi 1696 njërës që ende janë të shdukur, duhet të shtruar të rësninda i Serbis për këtë qështje, dhe ne duhet të ngrejmë zërin që të ketë përgjigjësi për krimet dhe masakrat që janë bërë në Kosovë. Ne gjithashtu duhet vazhdojmë kërkime për gjetjen e trupave të të dashurve tanë. Kjo dhimbje po bënë njëhon në mbarë Kosovën dhe në mbarë komunitetin shqiptarë sotë. Ne kemi nevoj për njëri për qëndrim të vëmëndjes në krimet e vërteta. Sot Serbia, agresor i vërtet, është bërë viktim dhe viktimat janë bërë agresor. Kjo është për të ardhur kejq. Udhej si tanë duhet të ri për qëndrojnë vëmëndjen të klobimin në Washington dhe në komunitetin tërkomtarë, për të akujtuar atyre të shmimin që është paguar gjatë kësaj lufte. Sërbia për shpenzon 30 milion dolar në vit për lobbizm vetëm në Washington. Ka ardhur koha që komuniteti shqiptarë Amerikan të bashkohet për ka Kosovës dhe Shqipëris për të ri për qëndruar të qështet reale. Këto pytje duhet marrin një përgjigje dhe kriminellit e luftës duhet japin logari për krimet që kam bërë. Në këtë 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 Komuniteti Shqiptarë Amerikan ka dalur me një projekt për vendosin e shumë plamujve të zi me Shqiponjën e kuqe në autostaden që lidhë Shqipërin me Kosovën për të kujtuar të zhdukurit dhe të rënët e luftës e vitit 1999. Si doli kjo ide dhe a ka një mbështetit të madhe për të nga njërzit në Kosovë? Well, I want to thank first of all the Albanian American community and the generosity for helping make this possible. Së pari unë duat felenderoj komunitetin shqiptarë Amerikan për bujarin e tyre për ta për të mundur këtë projekt. Qëlimi është që të kemi një flamur për shdo viktim të luftës në Kosovë në autostradën që lidhë tiranën me Prishtina. Në mesin e tyre do tjenë 1696 simbole të zeza. Do tjenë flamuj të zi në Shqipojnë të kuqe dhe me emrat e viktimave dhe njërzve të shtukur. Mbi shkrimi për viktima dhe të shtukurit në simbolin e këtyre flamujve, është për të nga kujtuar ne dhe këto familje që kam patur humbje të 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 mërshme, se ne nuk e kemi harruar këtë. Kjo për bëhet për të kujtuar popullit shqiptar kostën e luftës dhe shpresojmë që të ripërqëndrojmë vëmëndjen të qërshjet me përparësi. Dujt ja kujtojmë komunitetin dërkomtar se Kosova kur nuk e kalën të rjezën e negociatave, për është Serbia e që është larguar nga negociatat dhe ka përdorër një tarif të thjesht që nuk ka asë një ndikim në ekonomin e tyre, dërsa Serbia nuk e përgjigjet pyetjeve se ku janë kriminellet që kanë kryer krime në Kosovë. Pasojat e luftës e vitit 1999 ende por rëndojnë bi njërzit e Kosovës. Forcat sërbe përveç pushkëve dhe tankeve përdorën edhe dhunën seksuale si një armë kunder populatës shqiptare. A mendoni se është bërë mjaftë nga komunitetin ndërkomtar dhe autoritetet vendase për të trajtuar këtë loj krimi. Përstë të all, the Kosovo government hasn't done enough. Qeveria e Kosovës nuk ka për mjaf për të njërë këto viktima. 20.000 gra janë për të nuar. Shumica e atyre që kanë marrë gudzimin të flasim për këtë krim, dijen të tërpëruara për shkak të qeveris dhe janë heshtër nga qeveria jonë. Këto gra nuk kam padrë një përmbyllje të këti kapitulli, të rënd të jetës të tyre, pra që këta kriminell të nëzirë shim para drejtsis. Kështu që ne jemi të angazhuar në një program për rritjen e ndërgjejsimit, jo vetëm të bëhemi një zë për këto gra, por që të akujtojmë të gjithë dhe krimet e luftës që janë bërë. Ne kemi edhur idën për mbledhe në 20.000 vatëve që do të simbolizonin grate për të nuara dhe do të vendoseshe në një objekt të caktuar. Ne shpresojmë që të rinjë do t'i bashkojnë kësa nisme për t'ja kujtuar botës krimet e luftës në Kosovë dhe tragedit me të cilat këto gra ndeshen. Shumica e këtyre grave thonë se më mirë do t'i ishte të vriteshin se sa t'i mbjetonin për dhunimit, pa drejtsive dhe të bëshin me turp nga njërzit e tyre.
the injustice, and then to be shamed by our own people. Mr. John, I Kosova is still facing a big challenge. Zoti John, I Kosova is still facing a big challenge. Zoti John, I Kosova is still facing a big challenge. Zoti John, I Kosova is still facing a big challenge. Zoti John, I Kosova is still facing a big challenge. Zoti John, I Kosova is still facing a big challenge. Zoti John, I Kosova is still facing a big challenge. Zoti John, I Kosova is still facing a big challenge. Zoti John, I Kosova is still facing a big challenge. Zoti John, I Kosova is still facing a big challenge. Zoti John, I Kosova is still facing a big challenge. Zoti John, I Kosova is still facing a big challenge. Zoti John, I Kosova is still facing a big challenge. Zoti John, I Kosova is still facing a big challenge. Zoti John, I Kosova is still facing a big challenge. Zoti John, I Kosova is still facing a big challenge. Zoti John, I Kosova is still facing a big challenge. Zoti dhe për bënë hapa të mdhej në këtë drejtim. Êshtë një patrejtësie madhe ndaj Kosovës për trektin. Produktet dhe Kosovës nuk mund të hyrë në Serbi. Kamionët ta ndalën në kufi dhe nuk mund të fute në Serbi me targat e Kosovës. Patrejtësia për undodhë shqiptarve të Kosovës. Kosova është një vëndi pavarë dhe duhet lejojë të veproj për interesat e sajmë të mira. U bëjë thirë e shqiptarve të Kosovës që të bojkotojnë të gjitha produktet sërbe dhe rrisa Sërbia të këthejt në tavërinë në bisedimeve me vullnetim për të ndjekur penalisht të gjithë kriminellit e luftës. Until they come to the table willing to prosecute all of those world criminals. Mr. Jonaj, thank you. I want to thank you. Thank you so much for helping highlight this and to make sure that history doesn't repeat itself again. Themi të këzhvillimet në Shqipëri, në Tiran, shohjatet e personave me aftësit kufizuara, po për cilin me shqetsim një reform që po përgatitet në sistemin e mbrojtje sociale. Ata shprejnë se projekti nuk përfili propozimet e tyre, nuk bazohet në standardet evropiane, po ashtu as në konventat ndërkomtare. Korrespondenti unë, Iliriana Ngoli, Nasiel Holsit, nga Tirana. Shoqatajt e verbërve të Shqipëris u kërkoj autoriteteve të rishikojnë projekt reformën e vlerësimit aftësis u kufizuar në sistemin e mbrojtje sociale. Si pas tyre, projekti artuar nuk bazohet në bina një studim të theluar në bigjenje social-ekonomike të personave në aftësit kufizuar, të cilët janë grupuar në disa shoqata me djetra mira antar se cila si pas lojt të dëmtimit fizik. Dhe është një draft të reformë që do të ketë një efekt gogja të rëmë në kjo se do të mbetet ashtu si kurse është ash në leder është një draft të reform me cila prek të gjitha fësine kufizuar pa përjashtim, ka të bëj me cënimin e pagesave të tyre reale, ka të bëj me mënyrën se si vlerësohen ata, do më thënë është një mënyrë jo profesionale. Mbështetja financiare e personave me aftësit të kufizuara me skemen e re rezikon të paksohet nga 30 dhe rina 5 djetë përqind, duke e vështirësuar akoma më te i jetën e tyre, sepse fondet janë të pamjeftushme edhe në nivelin e derita nisho. Pagesat do tjenë shumë, shumë më të ulta sa të pagesat aktuale. Qka do të thotë? preken standartet e arritura, qka do të thotë dhe proshën kundërshtim e konvente në okëbës për personën me afsit kuvizuara, qka do të thotë që dhe projnë dhe kundërshtim me ligjin kuadr apo me ligjin 93-2014 i cili është për aksesu shmëri dhe gjithë përshirje. Kryetari Shoqatës të Verberve, Ardian Hysa, thotë se vlerësimi nuk mund të bazohet vedhëm në përqindjen e dëmtimit persona me afsit kuvizuara, por si pas konventës o këbës, duen vlerësuar edhe për bali e këtyre individve me barierat dhe realitetin. Shoqata thotë se nevojitet paralel të vlerësohet shkala e dëmtimit me nevojat e individit, sepse vetëm kështu mund të dalë një shpërblim financiar i drejt. Fakti që në këtë draft të reform të ashma të përfunduar nuk kanë gjetur pasjërim e rekomandime tona, nga bënë skeptik që këto rekomandime të mere parasysh të ashma. Më të votë të themë, që janë organizata të tjera, të cilat, kanë monopolet e tyre, janë organizata të cilat paguen me miliona euro, pikërish për bërën e këtyre projekte. Shoqata e të verbërve thotë se projekt reforma nuk bazohet në asë një model të vendeve të zhvilluare dhe asë në kriterit e OKB-s dhe të bashkimit e vërpjan. Ndaj ata kërkojnë në rishikimin e projekt reformas mbi bazën e studimeve të theluara në bashkëpunime shoqatat e personave me aftësit të kufizuara si dhe pranimin e rekomandimeve të tyre që janë marrë nga përvoja ma e mire vërpjane dhe botrore, ku Shqipria është antare dhe ka miratuar dhe përvecuar gjithë konventat e të drejtave dhe trajtimit personave me aftësit të kufizuara. Për zërin Amerikës, Ileriana Goli, Tiran. Forumi Shkenca dhe Teknologjia, vizioni 2030 për Balkanin për endimori, cili umbajt në Ulqin, bashkoj për fajsues të Bashkimit Evropian, ish president të shteteve të rejonit, si dhe ekspert të njohur nga fusha e Shkencës dhe Teknologjis. Në forumu diskutuan rrugët për forcimin e bashkëpunimit rajonal edhe për fuqizimin e procesit të integrimit të Balkanit për endimor 
në bashkimin e Evropian. Korrespondenti i Zërit Amerikës Ali Salaj ka përgatitur kronikën që do ndihni në vazhdim. Forumi Shkenca dhe Inovacioni Vizioni 2030 për Ballkanin Perëndimor bashkoi përfaqësues nga Bashkimi Evropian, nga shtetet e rajonit dhe ekspert të njohur nga fusha shkencës dhe teknologjisë. Në forum u diskutua rrugët konkrete për forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe për fuqizimin e procesit të integrimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Me këtë rast u theksua nevoja e ndryshimit të sistemit shkollor në mënyrë që të ndryshohet edhe situata aktuale në këtë vende. Ka dy qasim adhore me cilat mund të arrim të ndryshëm situatën. E para ka të bëjmë me edukimin. Sistemet tona të edukimit në gjitha ekonomit e rajonit nuk janë sistemet të cilat propagandojnë apo mbështesin në aftësin dhe talentin. Janë në përgjësit bazuara në ledzim dhe në memorizim. Ishtë presidenti Malet i Zi, Filip Vujanovic, i cili është organizator i këti forum i thekson rënsi në takimit se një refimiri për Balkanin për endimor. Po ka shumë më vazhë në vizi u budushtështi zapët në Balkana, kjo zaj së të novi negativ. Dakle, negativ po ima... Kë forum po të regon vizionin e së ardhmes të Balkanit për endimor për mes një refimi të ri, që në bas ka të ardhmen dhe nuk është pengi se kalurës sa Vujanovic. Ndërkash për ish presidentet e Kosovës dhe Shqipëris, forumi paracet një svit për transicionin në Evropën në juklindore. Një kontribut me ndoj shumë i drejt për drejt dhe i qëndru shumë i mirë për të ekspozuar thjeshtë një vizion i që li lidhët dheri në vitën 30, që mund them në pjesën globale është pjesë e asaj që ne e quemë svidat e mileniumit, por dhe dikuar po së shërish që është së urlumtimeve shkencore dhe inovacioneve. Shëshja njërzore dhe po së shkjo e jonja që është në transicion, flasë do mos për Evropë për një glindore, ka nevoj për të shpejtuar hapin e vetë në drejtim të këtyre proceseve, të rëndësishme dhe tjetë partnere rëndësishme, dhe kjo do të ndikoj po ashtu dhe flasë gjithmonë në nëzitimet mira që kanë të bëjmë e shkëllimet e përgjishme. Përpshirja e njësë tonë, përpshirja edhe e kjeverisë, sepse shumë pak në kjeveri tonë, në dashtë në Shqipëri, në Tiran, në dashtë në Prishtinë, shumë pak në me këtë problemet në shkancore. I ka rëzbyër politikat gjithë, me të më e me të vejën. E shkoha, më të vërte që të këthejmë kohër. Kohër sepse në fund të mundit gjdo gjë të mirë, a rrit me dhjet mira. Forumi Bishkenca dhe Inovacionin si një vizioneri i Balkanit përëndimor ka përqedhe në formimin e generatave të reje profesioniste të cilë do të ke një hori të duhura për bashkëpunimin dhe shvedhimin e teknologjis në rajon. Për zërën Amerikës nga Urqini, Alesalej. Ndërsa shkenstarët bërnë për përparime në metodat e kërkimeve mbit kaluarën, gjithë një më shumë në në specje të qenjeve njërzore po gjendën në gërmimet arkeologike. Në fillim të viteve 2000, në Indonezi u zbulua një specje hominide, pra një parardës i lasht një riut modern, i quajtur Buri Flores. Por këtë javë një arkeolog thot se ka zbuluar eshtra dhe një kushëriri tjetër të një riut nga gërmimet që ka zhvilluar në një shpel në Filipinet. E shtat pra në këtyre kafkave të prarzve dhe tjerë njërzor, janë me zgjetjeve të tre individve që mund të shto një kapitull të rinë e libri në njërzimit. Arkeologu Arman Mijares i gjithë e shtat një shpel të një ishullit të vogër në Filipine dhe thotë si janë nga 50 dhe 67.000 vjetë të lashta. Duke studiur e shtrat që nga kamba, kofsha apo kocka që lidhë gjurin me legenin, si dhe një piesë të dhëndhe, Arkeologu dolin në përfundimin se këto eshtra nuk mund të kjenë vetëm kocka të lashta njërzore, por një specie re. Natë ko menduam për një homo sapien në tru vogël, por me kalimin e videve, kemi një koleksion më të mirë të dhenash, kemi diagnostikim të mjaftushëm dhe elementet të mjaftushme, që në mundësojnë të themi se kemi të bëjmë me specie të reja. Kryesa ishte e vogël dhe ju vue mërë shkencor, homo luzenensis. Arkeologo thotë se kryesa ishte indigjene në rejon, por se nuk ishte vdeku në shpel. Kryesa nuk vdiq këtu, por raketët solë në shpel, pra ato kryesa nuk e përdorën shpelen, 
Mendoj se gjendëshin për atë shpelës dhe ndosht të abdiqin atë jafër dhe me kalimin e kohës, eshtrat përfundua në shpelë. Nuk dijen sa këtë së shlidjet dhe si të rinder të otë pjotë si është skema. Arkeologu gjithashtu nuk e di se qëfar ndodhi ima të loj specie, por thotë se më rritja njëzve më të mëdhenjë dhe më të fuqishëm mund të ketë quar në shdukin e saj. Në shtetet e bashkuara, librarit e vogla të pavarra konsiderohen si vende ku banorët e lajje zbulojnë liberatorin, por edhe kryojnë misi të reja. 20 djetë më park të librarit po shdukeshin me shpejtësi të zëvëncuara nga kompanit fuqishme me deg në gjith vendin, por të konkuruar edhe nga shqitjet për mes internetit. Por edhe 10 djetë më par u rishfaq interesimi dhe tani këto librari po lullzojnë. Korespondentja e zërit Amerikës Debra Block vizitoj 2 librarit pavarra në zonën e Washingtonit, ku ajo bisedoj me klient mirë njohës për këtë biznes në lagjet e tyre. Në librarin One More Page Books në Arlington të Virginias, Kate Oberdorfer gjenë një inventar të pasur me libra që nga romantik e dherit e klibrat e gatimit, apo biografi të njarësve të famshëm. Një dushani vogël, por i pa të shmueshëm, gjenë libra nga autor jo shumë të njohur. Kjo librari u hapë të të vjetë më parë në një lajgjë të pasur në Virginia Verjore. Lelia Nebeker është shumë e interesuar të flasë me klientët për preferencat e tyre letrare. Ky dyqan është një pik takimi ku njerëzit më lidhen me fshinjët dhe miqët e tyre. Klientes Cheryl Moore i pëlqen vëmendja nda i blerësve. Mendoj se pronarët janë të vëmendshëm nda i temave që preferojnë klientët. Njerëzit nuk fin vetëm për të blerë libra, por sepse libraria shërben edhe si një qender për komunitetin. Pas një periude kur thuaj se u shdukën, librarit e pavara kam përjetuar një rritje për 35% në periudën 2009-2015. Shoqata e librashitësve Amerikan thotë se shqitjet në 2400 librari në gjithë vendin u rritëm 5% gjatë vitit kaluar. Një ndërto është libraria Hurej for Books, një dushan librash për fëmi në Aleksandria të Virginias që u hap 11 vjetë më parë. Pronarja Ellen Klein mendon se qëllë si suksesit ka qënë inventari larmishëm për këtë lagje me diversitet racor. Në këtë lagje ka plot qifte të përzira nga pikpamja racore dhe përpishemi të përgjishemi nevojave të tyre, në ndimon fakti që tani shojë më shumë libra me personajet të përzira nga pikpamja racore. Në internet nuk shpreton dotë, më pëlqen ti marë librat në dorë dhe të kontrolojë të shfarë më kapë syri. Që të konkurojë në ditët tona, këto librarit të vogla duhet të shesin më shumë libra se disa dekada më parë. Libraria One More Page të rheqë klient duke u ofruar shishe vere. Mund të vishë në librarin tonë për aktivitetet të ndryshme, për të takuar autorët, për të marë një kopje me firmën e autorit. Autori Ed Amar, mendimën e një interpretimi muzikor, po ilustron temën e librit të ti të ri, The Unrepentant. Një aktiviteti tjil ofron një perspektiv ndryshe, po ashtu ofron arktim për audiencen. Kjo është një mënyrë shumë e mirë për të dëshmuar se ne i vlerësojmë të librarit të pavara dhe duam të ruajmë. Për ata që i duan librin, librarit e vogla bëhen nga një herë si një shtëpi e dytë. Këto ishin materialet që ne përgatitëm për ditarin e sotëm, ditarin mund të andishni drejt për drejt në faqen tonë të internetit, zëri amerikës.com si dhe në Facebook. Ndërkaj që në Facebook dhe në faqen tonë elektronike, do të mund të andishni zhvillimet e protestës që pëndodhë në këto minuta në Tiran, ndajni këtu përsonte, natë në mirë dhe në rëpashen.